ബീ മുറിക്കുന്ന മുളന്തണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഓടക്കുള്ളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോളൂ ഒരു മുളന്തണ്ടിൽ നിന്നേ സ്വരമായി നാദമായി ഗാനമായി മാറുന്നൊരു കാഴ്ചയും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെയുമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ആ കാഴ്ച ഒന്നും കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പുല്ലാങ്കോളിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഓട വിട്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഈ ഓടക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ ആ കലാകാരൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പുല്ലാങ്കോളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാർജി ആളെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ണ്ടേ <laughs> 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 അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ള ശേഷം നമുക്ക് വീട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഹായ് നമ്മളന്ന് ഓട തുളയ്ക്കാനായിട്ടേ ഒരു ഓട കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ കലാകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായി നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഹലോ വാ എന്തായി നമ്മള് തന്നിരുന്ന
ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുഴകൾ അല്ലേ തുളച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം തുളയ്ക്കാനായിട്ട് കീബോർഡിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ പിച്ചിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട് അതിലാണ് ചെയ്യണേ പലരും പലരും തുളക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇതിന്റെ പിച്ചിലാണ് തുളയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എല്ലാരും ഈ ആന്തരികമായിട്ട് തുടക്കണേ മറ്റേ മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മള് സാധാരണ പണ്ടത്തെ പണ്ട് തുളച്ച രീതി തന്നെ എങ്ങനെ പണ്ട് ഓടകള് തുളച്ച ഇറങ്ങി അതുപോലെ തുടങ്ങിണ്ട് ഇന്ന് മെഷീൻ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോസീജിയർ നമ്മുടെ പുല്ലാങ്കുഴിലിന്റെ വർക്ക് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഈ ലെവലിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള വർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഒരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി ചാരോട് കിട്ടണം അതൊക്കെ വിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യാറ് അതിന്റെ പണിപ്പുറയിൽ മോളിലാണ് ചെയ്യാറ് മോളിലാണ് അല്ലേ ചുറ്റി <laughs> 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 ഇത് ഭയങ്കര ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും വേറെ കളറൊന്നും അടിക്കണില്ല നാച്ചുറൽ കളറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത് പണിയുണ്ട് <laughs> ഇത് ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും താഴത്തെ താഴെ വീഴാണില്ലേ അത് പൊട്ടില്ല സുരക്ഷയായിരിക്കും നമ്മളെ മിക്ക വീട്ടിലും ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട വീടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ 
റൂട്ട് വൈസ് പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴാണില്ലേ ചിന്നിപ്പ് വണ്ടിക്കാനും ഇത് ഒരു സുരക്ഷ ആയിരിക്കും ഇത് നൈലോൺ നൂലാണോ നൈലോൺ അല്ലല്ല ഇത് പൊട്ടില്ല ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും ഉറപ്പായിരിക്കും ഇത് അല്ലല്ല കോട്ടൺ അല്ല നൈലോൺ ചെറിയ മൾട്ടി കളർ കുറെ കളർ കിട്ടും ഇരുന്നു നാല് കളർ പല കളറുകൾ ഓരോരുത്തര് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കളർ വേറെ ആളാണെങ്കിൽ വേറെ കളർ അത് കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ തുളയ്ക്കണ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ചരടിന്റെ ഇത് കളറിലുണ്ടാവും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ടൗൺ കാര്യം അതുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ പല കളറായിട്ടാണോ കിട്ടത് എത്ര കളർ നമ്മൾ കിട്ടും സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരേ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കിട്ടുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒരു മൾട്ടി കളർ മയിൽപ്പീലി മയിൽപ്പീലി കളർ പരമാവധി ഭംഗി വരുത്തും പരമാവധി തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനത്ത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അന്ന് മുളം തണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു പുല്ലാങ്കളിലായിട്ട് ആള് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഊതി നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളിത് തുളച്ച് ജസ്റ്റ് തുളച്ച് എന്താണ് സാധനം ഇതിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാവോ ഫ്രൂട്ടിന് ശബ്ദാണ് വേറെ ശബ്ദം അറിയില്ല ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആളെ മുന്നേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ആളെ പേര് കുമാർ കലാസദൻ കലാസദനിലാണ് ആള് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആള് പറയും എൻ്റെ പേര് കുമാർ കലാസുധൻ എൻ്റെ പേര് ചാറക്കുടി സ്വദേശി ഞാൻ ഫ്ലൂട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ കലാസുധനിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി സ്റ്റേജുകളും പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് മേഖല പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലൂട്ടുകൾ തുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാക്സ് ഫോൺ അതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സാക്സ് ഫോൺ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പുല്ലാം കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തുളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓടക്കോട് തുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുളക്കാനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്ലൂട്ട് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം പിന്നെ ഇത് പ്രോഗ്രാം പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമുക്ക് ഓർക്കസ്റ്റിക്കുള്ള കോളുകൾ കിട്ടില്ല എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉത്സവ പറമ്പിലുള്ള കോളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോണെങ്കിൽ അതിന്റെ കീബോർഡ് ഞാൻ പിച്ചട്ട് ചേരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്ന് വായിച്ചാലോ ആ വായിക്കാലോ ഇതിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ശബ്ദം നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോണ് അത് നമുക്കൊരു പാട്ടിന്റെ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരണം
ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷത്തെ ഇങ്ങനെ ജന്മന കിട്ടിയതാണോ പഠിച്ചിട്ട് പ്രോ ഇങ്ങനെ ആയതാണോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുണ്ട് ആ എനിക്ക് ജന്മന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ടിട്ട് അറുപത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ശിക്ഷമാർ ആശാന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗോപി ആശൻ ഗോപി മാഷ് പിന്നെ പീറ്റർ മാഷ് പിന്നെ ജോർജ് മാഷ് അപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പുല്ലാങ്കുള്ള വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായി ഓ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായി അതിക്ക് മുന്നേ ചെറുകിട പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കരുത് ഏഴാം ക്ലാസ് കിട്ട ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ സോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വർഷം കൊണ്ടാണ് അന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓ അന്ന് പഠിക്കാണ്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ഒരു തങ്കപ്പ മാമൻ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്നെ നീ പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാക്കി അതല്ലേ അങ്ങനൊരു പിന്നെ ആശാന്റെ കീഴിൽ വന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ച് കൊറച്ചാള് അവിടെ പഠി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇങ്ങനെ ഒരു മാഷ്കീൽ പഠിക്കല്ലേ ഫ്രൂട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ ടി വി നിന്ന് സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഈ ഓർക്കസ്റ്റും കാരമളയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ടീം ഉണ്ട് അവര് നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരന്നെ അപ്പൊ അവര് അതിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ജോയി കലാഭവൻ ജീവി വരുന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് പോയി ശരി പക്ഷെ അത് അത് പഠിക്കണേ മുന്നേ ഞാൻ ഇത് വായിക്കറും വായിക്കാറും ഇത് നമുക്ക് പ്രശസ്തമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഗായിക ഗായികമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗായികമാരുണ്ട് ഗായികമാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരുടെ കൂടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് അഭിമാനത്തോട് പറയാലോ നമ്മുടെ യേശുദാസിനോട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരാണ് നമുക്ക് പണിക്കപ്പെടുന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ കലാസനിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ആ വർഷം തന്നെ ഉണ്ണിമാനം സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രാരാച്ചു ഉണ്ണിമാനം ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ആ സീസൺ തന്നെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ അത് പിന്നെ യേശുദാസിൻ്റെ കൂടെ പ്രാരാണ്ട് യേശുദാസിനോട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എടുത്ത് പറയുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാള ചിത്രത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ചെയ്തേ കലാസദൻ എന്ന് ഓർക്കസ്റ്റേ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർക്കസ്റ്റാണ് അതിനകത്താ ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടാണ് ഓ അപ്പൊ അവര് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശിശുവാണ് ഈ മ്യൂസിക്കിൽ ശിശുവാണ് പക്ഷെ ഓർക്കസ്റ്റേലി ഞാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അല്ല ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേരളത്തില് ഫേമസ്
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം ഓരെ പ്രോഗ്രാം ഈ കല്ലു മാരേജ് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് പിന്നെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ പരിപാടി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്യൂട്ടർ സാക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം നൽകുന്ന കൂടെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിങ് ആർച്ചുമാര് കീബോർഡ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ അത് നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഏൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏൽക്കും പിന്നെ എന്നെ ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും ചെറിയൊരു കലാകാരനല്ല ആള് ഫ്ലൂട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീബോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൗത്ത് ഓർഗൺ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ അറിവ് പിന്നെ മൗത്ത് ഓർഗൺ ഒക്കെ ചെയ്യൂല മൗത്ത് ഓർഗൺ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഓർഗൺ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
ഇത്ര വലിയ ഉടമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇത്ര വലിയ ഇത് കിട്ടിയാലും നമ്മള് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ കാണാനെല്ലാം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വലിയതിലൊന്ന് വായിക്കുന്ന വലിയത് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ തുടങ്ങി വലിയ ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാര് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിന് ശബ്ദം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കുറ്റങ്ങളുടെ ശബ്ദം വയസ്സായ ആൾക്കാരെ ശബ്ദം തിലകന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇത് ബേസ് സൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് അതല്ലേ ഈ പാട്ട് സൂപ്പർ പാട്ടല്ലേ നമ്മുടെ വിദ്യാധര മാഷ് നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ടുപേട്ട മുഖ്യാണ് ആ അതെ അതെ സിനിമയിൽ ചെയ്ത പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഈ പാട്ടും ജമ്മു കാശ്മീര് കന്യാകുമാരി ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ വിദേശ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ദുബായി ഖത്തർ മലേഷ്യ അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ 
ഞാനൊരു ബിറ്റ് വായിക്കാം അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഫ്ലൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിറ്റാണ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം അപ്പൊ അത് അറിയോ നോക്കാം അങ്ങനെ ഓടക്കോളൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം